Allah'ın Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyüp bize yol gösterirken bizim atla gitmemiz edebe uygun mudur? Yavuz Sultan Selim'in Memlüklerle yaptığı Mercidabık Muharebesinde kazandığı zafer, Osmanlı İmparatorluğuna Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarını kontrol etme fırsatı sundu. Anadolu'nun bozkurtları, Osmanlı ordusunun cesur öncüsü olarak, Mısır'ın kapısı olarak bilinen Gazze'ye kadar ilerlemişlerdi. Bu noktada, Sultan Selim için kritik bir soru gündeme geldi. Daha ileri gidip gitmemek. Vezirlerle yapılan toplantılarda bir kısım vezir, Osmanlı'nın zaferinin kalıcı olması ve gelecekteki tehditlerin önlenmesi adına düşmanlarının tamamen yok edilmesi gerektiğini savundu. Onlara göre yarım bırakılacak bir zafer, uzun vadede Osmanlı'ya, pahalıya mal olabilirdi. Bu sırada Kahire'de toplanan Memlük emirleri, yeni bir sultan seçmek için kendi içlerinde bir karara varmaya çalışıyordu. Uzun tartışmaların ardından Kansu Gavri'nin yeğeni Tuman Bay, Memlük Devleti'nin yeni lideri olarak resmen tahta geçirildi. Tuman Bay başa geçtiği gibi Mercidabık Savaşı'nın yaralarını sarmak ve olası Osmanlı seferine karşı ordu toplamaya başladı. Sultan Selim, Memlük emirlerinin yeni bir lider bulup ordu kurdukları haberini aldığında Mısır üzerine bir harekat başlatma konusunda kararlılığını artırdı. Hem ordusuna hem de güçlü istihbarat ağına güvenen Selim, Tuman Bay'ı yenebileceğinden emindi. Ancak bu noktada en büyük zorluk Sina çölünü geçmekti. Sultan Selim'in önünde Timur ile Berkuk arasındaki mücadeleden önemli dersler vardı. Timur gibi büyük bir lider bile Şam'a kadar gelip Sina çölünü geçip Mısır'a yürümeyi göze alamamıştı. Bazı paşaların barışçıl bir çözüm önerisi üzerine Sultan Selim Tuman Bay'a bir mektup gönderdi. Eğer itaat ederse Tuman Bay'a Mısır naibi olarak görev vermeyi teklif etti. Ancak Tuman Bay bu teklife sert bir yanıt vererek Osmanlı elçilerini öldürdü. Bu hamle iki lider arasındaki zaten gergin olan ilişkileri tamamen kopardı ve savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Tuman Bay İlk hamlesini yaparak 5000 kişilik kuvveti Canberdi Gazali komutasında Gazze'ye Kayre yolunu kesmek için gönderdi. Sultan Selim de Şam'dan Sinan Paşa'yı 4000 askerle stratejik önemi olan Gazze'ye yolladı. İki ordu Gazze muharebesinde karşılaştı. Osmanlılar ateşli silah üstünlüğüyle bu savaşı kazandı ve böylece Kahire yolundaki son direniş de kırılmış oldu. Gazze Muharebesi'nden sonra Sultan Selim Sina Çölü'nü geçip Mısır üzerine yürümeye karar verdi. O kadar kararlıydı ki geri dönülmesini savunan Hüseyin Paşa'yı seni çölü geçme zahmetinden kurtarayım diyerek idam ettirdi. Gazze ile Mısır toprakları arasında 
Tih, Sina ve Katya adlarıyla anılan üç büyük çöl vardı. Ve bunlar geçilmeden Mısır'a karadan ulaşmak mümkün değildi. Bu amansız çöl, gündüzleri cehennem gibi sıcak, geceleri ise buz gibi soğuktu. Sıcaklık artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişiyordu. Seferin planları tamamlandı, çölde konaklanacak yerler dikkatle belirlendi ve Yavuz'un azmiyle 13 gün sürecek bu zorlu yolculuk başladı. Bir süre sonra Sultan Selim atından indi ve askerlerinin önünde mütevazı bir şekilde yürümeye başladı. Paşalar, Selim Han'ın yakın arkadaşı Hasan Can'a, ''Hünkâra bu durumu sorsanız ne dersiniz?'' diye sordular. Hasan Can da, Sultan'a neden atından indiğini merakla sordu ve Sultan Selim şöyle yanıtladı. ''Görmüyor musun Hasan, önümüzde Allah'ın Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. O alemler, Sultan'ı yaya yürürken biz nasıl at üstünde olabiliriz?'' dedi. Tarihçiler burada iki ihtimalden bahseder. Birinci ihtimal, Yavuz'un gerçekten bu olayı yaşadığıdır. İkinci ihtimal ise, sefere çıkılan ülke Sünni, Müslüman olduğundan askerdeki isteksizliği gidermek, İslam'ın hak davasını güden tarafın kendilerinin olduğuna ikna etmektir. Unutmayın, savaş hiledir, hileden ibarettir demiştir Peygamberimiz. Bu sırada Osmanlı ordusuna şans da yardım ediyordu. Çölü geçerken yüz yıldır yağmayan yağmur yağdı. Öyle veya böyle Sultan Selim, 13 gün gibi kısa bir sürede Sina çölünü geçip Salih'e konağına ulaştı. Çölü başarıyla geçmişti. Hemen ordu yoklaması yapıldı. Osmanlı gücünün tamamı 20 bin kişi kadardı. Çölü açtığının haberini alan Memlükler de Kahire yakınlarına geldiler. İki ordu Nil ile El Mukaddam Dağı arasında Ridaniye köyü civarında karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu yaklaşık 20 bin kişiden, Memlük ordusu ise 20-25 bin askerden oluşuyordu. Memlük Sultanı Toman Bay, Fransızlardan alınan 200 top, çukurlar kazılarak sabitlenmiş ve Memlük ordusu toplarla Osmanlılara karşı koymayı planlamıştı. Nil Nehri ve El Mukaddam Dağı arasında savunma hatları oluşturulmuş, bu cephe hendek ve siperlerle güçlendirilmişti. Toman Bay'ın planı, Osmanlı ordusunu top atışlarıyla zayıflatmak, ardından süvarileriyle Osmanlı merkezine saldırarak, padişahı esir almak ya da öldürmek üzerine kurulmuştu. Ancak Osmanlı casusları, bu savunma düzenini ve saldırı planını öğrenmişti. Sultan Selim, düşmana doğrudan cepheden saldırmanın ağır kayıplara yol açabileceğini fark etti. Bu yüzden, Memlük ordusunun yan ve gerilerine taarruz etme planını uygulamaya koydu. ''22 Ocak 1517 sabahı savaş başladı. Osmanlı topları, menzil avantajı sayesinde Memlük ordusunu ağır top atışlarına tuttu. Memlük topları yere sabitlenmiş olduğundan Osmanlı ordusuna ulaşamıyordu. Bu sırada Sultan Selim, süvari kuvvetleriyle El Mukaddam Dağı'nın etrafından dolaşarak Memlüklerin arkasına sarktı. Osmanlı ordusu iki taraftan saldırıya geçtiğinde Memlük topları etkisiz hale geldi. Memlükler bu durum karşısında önce toparlanmaya çalışsa da Osmanlı ordusunun top ve tüfek atışlarıyla düzenleri bozulmaya başladı. Toman Bay, son bir hamleyle develeri kalkan olarak kullanarak Yeniçerilere saldırı başlattı. Ancak Develer tüfek sesine alışık olmadıkları için ürküp geri kaçmaya başladılar. Bu durum Memlük ordusunun daha da zayıflamasına neden oldu. Osmanlı merkez süvarileri bu fırsatı değerlendirerek Memlüklerin ortasını yardı ve Memlük düzeni tamamen çözüldü. Savaşın sonlarına doğru Toman Bay, padişahı öldürerek Osmanlı ordusunu başsız bırakmayı denedi.
ancak Yavuz Sultan Selim Memlük karargahındaydı. Padişah sancağını taşıyan Veziri Azam Sinan Paşa'ydı. Toman Bay ve askerleri Sinan Paşa'yı öldürdü. Fakat Yeniçerilerin baskısıyla geri çekilmek zorunda kaldılar. Memlük ordusu dağılıp kaçarken Ridaniye Muharebesi Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Memlük Devleti'nin çöküşüyle birlikte bu büyük imparatorluk tarih sahnesinden silinirken toprakları Osmanlı'nın hakimiyetine girdi. Ancak bu büyük zaferlerin ardından Sultan Selim yeni bir sefere hazırlanırken sırtında çıkan Şirpençe adı verilen bir çıban yüzünden hastalandı. Bu muhteşem sultan gecenin karanlığında ruhunu hakka teslim ettiğinde daha 49 yaşındaydı. Ömrüne sığdırdığı 8 yıllık hükümdarlık belki de başka birine 100 yıllar yetecek kadar büyük icraatlarla doluydu.